se lo da con Lisa. Está en este momento. Estamos en el medio de la Rambla, esto es Plaza Cataluña. Y hoy, tercera y última parte de Movilidad Urbana Accesible. Vamos a salir con Nicolás Ferreira a pasear por la ciudad de Barcelona. ¿Qué te parece, Nico? Vamos a dar un paseo, a mostrar algunas cosas que hay en la vida cotidiana de la ciudad y a compartir acá las novedades que hay para mí en cuanto a accesibilidad desde Barcelona para Tucumán. Acceso a la estación, a su derecha, escalera mecánica de bajada, a su izquierda, escalera mecánica de subida. Atención, las escaleras mecánicas pueden cambiar de sentido. Bueno, Nico, caminando por la ciudad, nos encontramos con motos. <risa> sí, eso es internacional, lo tenemos acá y allá. Y es una conducta que hay que cambiar porque es un obstáculo complicado de detectar con el bastón y que genera muchos golpes y conflictos a la persona ciega. Sí, bueno, y en Tucumán, el tema de las motos, me decías que te llevó más de una vez, te llevó puesto una moto, casco. Sí. ¿Qué, ¿Qué les decís? ¿Qué tenés para decirle a aquella gente que, bueno, por ahí no se da cuenta y deja mal estacionadas las motos? Justamente lo que vos has dicho, ¿no? Uno vive en la vorágine del día a día y por ahí no se da cuenta. Es un segundo que dejo la moto en la vereda total, vengo a hacer una, un, un recado y ya termino, pero en ese segundo puede pasar una persona ciega, una persona con movilidad reducida que necesita la vereda y se complica mucho la, la cuestión de la situación. No solo las motos, sino también las cosas que dejan en la vereda, las ventanas a la altura del pecho, los semáforos que tienen las cajas bajitas, ese tipo de cosas que son obstáculos que el bastón no los detecta y que generan algunas situaciones traumáticas como esta que tengo yo acá en la frente, por ejemplo. ¿Te golpeaste una vez ya? Con un cartel y una obra en construcción, sí. Pero bueno, siempre destacando la solidaridad de la sociedad tucumana. Acceso, andén, vía 1, dirección zona universitaria. Bueno, Nico, ahora estamos por cruzar una calle, Gran Vía. Contame cómo funciona ese control remoto por el tema de los semáforos. Bueno, cada persona ciega acá, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, le da un control remoto, un mando, que tiene dos botones. Yo cuando quiero cruzar la calle le doy a este botón y me hace un pitido, indicándome que el semáforo se activó. Cuando se ponga en verde para el peatón, el semáforo va a comenzar a pitar de manera intermitente, ahora, para que yo pueda cruzar. ¿Sí? Entonces voy a hacer el cruce... Y ahí ya cruzaste. Y ahí cruzo de, man de manera accesible, ¿sí? Nico, ahora estamos en una parada de ómnibus. ¿Cómo funciona el control este que tenés, el control remoto? El control remoto este también activa las paradas de colectivo, ¿sí? Ahí yo le di a la parada del colectivo y está diciendo en catalán en cuántos minutos viene y qué línea es la que viene, ¿sí? Y ahora... Cuando llegue un colectivo, también le voy a dar al mismo botón con el que activé el semáforo y el colectivo trae puesto un parlante que te dice el número y el sentido. Eso está buenísimo. Bueno, y así cerramos el informe de movilidad urbana accesible. Y a tener en cuenta que esto también en Tucumán se puede desarrollar, ¿no? Sin duda, Eddie. La verdad que son cosas bastante sencillas de desarrollar. Una tecnología que no es muy innovadora para lo que tenemos hoy en día. Y sin embargo, mejora totalmente la autonomía y la calidad de vida de la persona ciega. Muchas gracias a vos, muchas gracias a tu audiencia. Y siempre a disposición para lo que necesiten. Bien, bueno. Y a empatizar, a empatizar porque somos una sociedad y vamos a poder mejorar la calidad de vida de muchísima gente.